matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Habari gani msikilizaji wa Idha ya Kiswahili ya Radio Adventist la Mwinguni? Popote pale ulipo leo hii napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu. Na katika kipindi chetu leo hii tutakuwa na mchungaji Shashinale Wana ambaye atakuja kwetu na mada inayosema Mungu anahitaji kuwasiliana nasi. Bila shaka msikilizaji mada hiyo itakuwa ni nyeti kwetu leo hii na nikusia kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa kwetu na mchungaji Shashinale. Lakini awali yote kumbuka unaendelea kutupata vema kabisa kupitia masafa mafupi ya mita 25 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania hususan eneo hili ya Pala Misufini. Na kumbuka kupitia Morning FM tunaendelea kupatikana vema kabisa kupitia mtandao ni www.awr.org. Msikizaji naitwa Kewis na kwa pamoja kwa muda dakika 30 hewani alafu baada ya hapo tutaweza kuagana mimi na wewe ili tuonane siku nyingine tena. Na kwa kwanza kipindi chetu hiki cha mafundisho makuu tuna fursa pekee kuweza kusikiza wimbo kutoka kwa Christian Daughters wakikwambia dhambi zangu.
Na msikizaji ilikuwa ni wimbo kutoka kwa Christian Daughters wakikwambia dhambi zangu ambao ndio umemalizika tu hivi punde nami na napata nafasi ya kuweza kumkaribisha mchungaji Shashinale Uwana. Ni Biblia nyota ya furaha wapate nuru wasafiri o tambua ya kwamba unapokuwa unabeza Biblia kitabu ambacho kimehifadhiwa kwa gharama ya uwai wa watu hata watoto wametumika katika kukisambaza Biblia wametumika katika kui, kuitanganya na wametumika katika kuilinda Biblia leo hii wewe unakuja kui, kuibeza Yesu anasema hamu ya juu maandiko wala uwezo wa Mungu haijarishi ya kwamba umekaa katika dhaebu fulani kwa muda mrefu umekaa katika dini fulani kwa muda mrefu kwa sababu masadukayo walikaa humo kwa muda mrefu lakini Yesu anawaambia mwapotea kwa kuwa mmeyajui maandiko wala uwezo wa Mungu pia Paulo katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 18 anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuuzi wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo kumbe Biblia inapokuwa inasomeka tu katika hali ya kawaida basi ni, ni mambo ambayo mtu anachukulia kama ya kawaida. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukaibeza Biblia, unaweza ukaidharau, unaweza ukafanya lolote lile. Lakini kumbe mambo ya rohoni yanafahamika kwa uwezo wa roho wa Mungu. Kwa hiyo mambo ya roho wa Mungu yanafahamika yanatambulika kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo mwanadamu wa kawaida aweze akaielewa Biblia pasipo uongozi wa roho mtakatifu, roho ambaye ndiye alitumwa na Mungu awaongoze manabii, awaongoze waandishi wa Biblia katika kuandika hiyo Biblia. Basi kuna mfano mmoja wa watu ambao ni makini na mimi nimewapenda hao watu. Paulo aliweza kukutana na watu fulani wanaitwa Waberoya. Kisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 17 mstari wa moja anasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo kwa nani mimi jioni ya leo ninakwambia kwamba huwe kama mberoya uweze kuwa mtu makini uweze kufuatilia kwa nini kipindi hiki kinaitwa ongeza maarifa kuna nini cha ziada kwa sababu maarifa unayo lakini kuna nini cha ziada usije ukadharau usije ukasema ya kwamba mimi tayari ninajua kila kitu kumbuka ya kwamba masadukayo walipokutana na Yesu aliwaambia amjui kitu na hakuna uzima milele ndani yenu yani hamjui lolote kumbuka watu waliokuwa naheshimika watu ambao walikuwa wa uzao wa Aruni wanaambia hakuna kitu hapo sasa na wewe pia uwe kama mberoya uwe mtu muungwana uwe mtu makini ili uweze kuyachunguza maandiko uone kwamba hayo yanayosemwa katika ongeza maarifa ni kweli uweze kuwa mwelekevu wa moyo uweze kuwa muungwana na hii biblia itatusaidia mambo mengi itatusaidia mambo mengi ukisoma katika wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa moja anasema basi mambo hayo yaliwapasa watu yaliwapata yali watu wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na misho ya zamani. Kwa hiyo lengo la Biblia ni kutuonya sisi. Kumbuka ya kwamba tunakaribia kufunga historia ya dunia. Kwa hiyo tunaonywa juu ya mambo ambayo yatatupata, juu ya mambo ambayo yatatufikia kwa ghafla. Pia katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya tatu mstari wa 15, 16 na 17 nasema, na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Kazi ya maandiko ni kukuhekimisha ili upate wokovu kwa imani. Kumbuka hapa kuna neno imani. Wokovu unapatikana kwa imani. Na hiyo imani iliyo katika Yesu Kristo. Alafu anaendelea nasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo kazi ya Biblia, kazi ya maandiko matakatifu ni kufundisha na kila neno linafaa kwa mafundisho na pia kazi nyingine kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema kwa hiyo 
maandiko matakatifu yanatukamilisha kumbuka ya kwamba tumeanguka katika dhambi sisi hatufai na kwa sababu hatufai Biblia tunapoisoma Roho Mtakatifu anakuja anatukamilisha na anatuadibisha anatuingiza katika haki ili mtu wa Mungu aweze kuwa kamili akamilishwe ndipo pale utakaso unafanyika kwa hiyo tuweze kuwa watu wa kuyachunguza maandiko tusiyabeze tu kwa sababu tuna uwezo na ujuzi wa kuongea tuweze kuwa watu makini tuweze kuwa watu ambao ni wanyenyekevu kwa sababu Yesu katika Yohana 17 mstari wa 17 anasema watakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli kwa hiyo kumbe neno la Mungu linatakasa bila neno la Mungu hatuwezi tukatakasika tuweze kui kulisoma neno hili kila siku na ndio maana wa Yesu anasema katika Yohana nane mstari wa 32 tena mtaifamu kweli nayo na hiyo kweli itawawekwa itawaweka huru kumbuka ya kwamba shetani alipoingia akawangusha akawajaribu na kuingiza katika anguko wazazi wetu Adamu na Hawa ha, tu, wa, 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 wazazi wakaingiza dunia yote kuwa katika kifungo na hicho kifungo sasa Yesu anasema ya kwamba mtaifamu kweli na tumeambia ya kwamba neno la Mungu ndio kweli na hiyo kweli itatuweka huru je unahitaji kuwa huru ni kitu gani ambacho kimekuwa kikukusumbua siku zote kuijua kweli je ni kitu gani kimekuwa kikusumbua ni magonjwa au ndoa au masomo au ni nini umekosa kazi kwa kupitia maandiko matakatifu tutaweza kujua kweli ni kusimulia kisa kimoja cha rafiki yangu ambaye alikuwa anaidharau biblia siku moja akiwa ameichana ili aweze kuvutia et, aina fulani ya tumbako ambayo serikali imepiga marufuku yule kijana akasoma maneno fulani baada ya kusoma akaweza kusoma akatafakari nini anafanya hatimaye akaamua kulitafuta kanisa na alivolitafuta kanisa akaenda akasema nimekuja ili niweze kufundishwa habari za Yesu nimesoma habari za Yesu na yule kijana hadi ninapokuambia leo hii yupo ni Mkristo ambaye anampenda Mungu kwa hiyo alikuwa anaidharau anatumia Biblia ku, ku, kuweza kuvutia E, sigara yake kubwa lakini nachotaka ni kwambia kwamba lo mtakatifu alimgusa pale pale na hatimaye akaweza kubadilika akatoka kuwa mtu ambaye aheshimiki na jamii akaweza kuwa mtu ambaye anaheshimika nataka ni kwambia kwamba Biblia ndiyo kitabu pekee ambacho kimenukuliwa na wasomi wengi katika dunia hii Biblia ni kitabu ambacho kinamuinua Kristo na Kristo pekee Biblia ni kitabu ambacho kinafunua mapenzi ya Mungu kwa ulimwengu huu ni kitabu cha thamani sana kitabu ambacho kimebadilisha maisha ya watu hata nilipokuwa kule ninafanya mm, e, masomo ya teolojia nikasoma kitu kimoja ambacho kilinishangaza ya kwamba kule Marekani watu wale wakipato cha chini ambao hawaamini kama kuna Mungu wanapokuja kufundishwa habari za Yesu wanapokuja kufundishwa huwa maisha yao pia yanabadilika maisha yao yanatoka kuwa ya chini alafu yanabadilika sasa tukajifunza tuka kwamba wanapofanikiwa huwa wanaondoka wanahamia mjini nachotaka kwamba kukwambia kwamba kumbe Biblia unapokuwa unaifuatilia inabadilisha hata mfumo wa maisha. Unatoka kuwa mtu mnyonge unaenda kuwa mtu ambaye unaheshimika kwa sababu Biblia imefundisha juu ya kufanya kazi. Biblia imefundisha juu ya kuweza kuwa mtu wa kujitegemea, mtu wa kujituma, mtu wa kufanya kazi kwa kwa bidii Biblia imefundisha kuwe, kuwa mtu wa mipango na ndio maana Yesu anasema hauwezi ukataka kujenga mnara kabla haujapiga mahesabu hauwezi ukaenda vitani kabla ya kujua gharama ile ya vita au kujua mbinu za adui yako kwa hiyo Biblia ina mambo mengi ambayo yamewasaidia hata wale ambao hawakutaka kumfuata Mungu lakini wamefuata kanuni za kimbingu wameweza kufanikiwa jioni ya leo ninapokuwa ninamaliza kipindi hiki cha ongeza maarifa Ninakusia kwamba uweze kufuatilia vipindi hivi lakini uweze kuipenda Biblia. Mungu anahitaji kuongea na wewe. Anahitaji kuongea na wewe. Anahitaji kuwa na mahusiano na wewe. Dhambi ilitutenganisha lakini sasa Biblia ni moja ya njia ya kutuludisha. Nitaongelea njia nyingine mbalimbali mbali. lakini leo nimependa niongelee juu ya kitabu Biblia, Biblos ambayo ni kitabu 
cha thamani kilicholindwa na kilichotunzwa kwa uhai wa mwanadamu. Bwana awabariki John ya leo mnapokuwa mnatafakari juu ya ongeza maarifa. Asante tuombe. Baba yetu na Mungu wetu. Nasema asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kutuongezea maarifa. Asante kwa ajili ya Biblia. Na Biblia pekee ndio kitabu ambacho kitatufunulia asili zako na tutakuelewa wewe. Bariki mtu yule ambaye ameketi pale nyumbani akisikiliza maandiko matakatifu, akisikiliza juu ya kuongeza maarifa. Tazama wale ambao walikuwa na kiburi kama masadukayo. Yesu aliambia kwamba hamjui kitu. Shusha kiburi chetu, vunja vunja kiburi chetu cha kibinadamu, kiburi kile cha sadukayo, kiburi kile cha kujua ya kwamba ya kujifanya kwamba tunajua lakini kumbe hatujui. Mungu wetu tunyenyekeshe katika mwamba ule mkuu, mwamba ambao ni Kristo. Tunasema asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Ponya magonjwa ya yule mtu ambaye amekuwa kifungwa siku nyingi na mwovu shetani. Ponya katika jina la Yesu. Yesu uponye kwa sababu una nguvu na una uwezo. Baba tunasema asante fungua wale ambao walikuwa wamefungwa. Baba pia ukasamea hata wale ambao wanakitukana kitabu chako, wanakidhalilisha kitabu ambacho umekihifadhi kwa miaka mingi sana. Mungu tunasema asante. Jioni ya leo tunapomaliza tunakushukuru kwa sababu kesho tena utaturudisha kwa ratiba ile ile ambayo tumeipanga. Tunaomba katika jina la Kristo mwokozi wetu. Amina. Mi pe Biblia nyota ya furaha wa patenuru wa safiri o
Na kwa ujumbe huu ambao ametupatia mchungaji Shashinale bila shaka utakuwa umebarikiwa nao sana msikilizaji. Kumbuka kilikuwa ni kipindi cha mafundisho makuu hewani kwa muda wa dakika 30 na tuna nafasi nyingine tena ya kuweza kukaribisha katika kipindi cha kesho. Na ni vipindi vya kesho hivi. Tutakuwa na kipindi cha muziki na namziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Nikusia kwamba kama utakuwa na maoni, changamoto, maswali, kuna jambo hujalielewa, nafasi ni kubwa kabisa. Kupitia naoni hizi hapa tuandikie. Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Msikizaji kufikia hapo kwa siku hii ya leo mimi sina la ziada kabisa kabisa zaidi ni kuombe tu ya kwamba tuwaonane hapo kesho. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Wilson na sasa ninapotoka hapa studio na kuacha na wimbo kutoka kwa magomeni kwaya wakikwambia jambo kubwa. Jambo Shungo hakabisa 